ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೀಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ತಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೈನ್ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿದಲ್ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ದ್ವಿದಲ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆದರೂ ಕೈಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಹೆಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಬಹು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಬದುವಿನ ಸುತ್ತ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಮರಗಳಾದಂಥ ಎಬ್ಬೆವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗಸೆ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆಗಳಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಬದುವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಗಡವನ್ನು ನಾವು ಡೆ ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ರೈತರು ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೀರಿದ್ರೇನೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ರೆ ರೈತರು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರೋ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ರೈತರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದುದಲ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇಡ್ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಕಸಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ ಬದಲ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಂಥ ಭತ್ತವನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸದೇನೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೇವ ಮಾಡ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕುಂಟಾಲನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳಿತೀವೋ ಅದೇ ಹತ್ತು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕುಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಬರೀ ತೇವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೆಳೆನ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಳಿದ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ವಿಧ 
ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರೋದು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಟನ್ನಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹುಲ್ಲು ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಏಕದಳ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಳ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧ ದಾಳಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದಂದರೆ ನಾವು ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗಸೆ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ಅಗಸೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಸಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸು ಇಟ್ಟಾಗ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಗಣಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಸೊ ಒಂದು ಸ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಘನ ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಗ ಮೂರು ಘನ ಘನ ಮೀಟರ್ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಮೂರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಲೈಟಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಉಳಿದ ಬಂದ ಉಳಿಕೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಸಗಣದ ಬಗ್ಗಡವನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಘನ ಅಡಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಲಾಪಿಯ ಅನ್ನುವ ಮೀನನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ಲ ರೋಹು ಮೃಗಾಲ್ ಇಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ನಾ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೂವು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಪರಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಜೇನುಗೂಡು ಅಥವಾ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಕೆ ಜಿನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದು ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೇನು ನೊಣಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರು ಒಂದು ಎಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಉಪಕಸುಬುಗಳಾದಂಥ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪು ನೇಳೆ ಬೇಸಾಯ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಒನ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತ ದ್ಯುತಿಗೆಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ನೀಡಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬದಲಾಗಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಹರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಐದುವರೆ ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿನ ಅಂದರೆ ತೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ಬದಲಾಗಿ ಬರೀ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇಳುವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂಥ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ಕಂಡಿಪಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳಂತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ತೇವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆಂಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀರನ್ನು ಬರೀ ತೇವಾ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ತೆ ಬೇರು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವ ಉಪಕ ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೈತರು ಬರೀ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಣ ಭತ್ತವನ್ನೇ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಭತ್ತ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದೇ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಾಗ ಭತ್ತದ ನಂತರ ಮ ಪದೇ ಪದೇ ಭತ್ತವನ್ನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಕದಳೆ ಬೆಳೆ ಈಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಆದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಸೊ ಬೆಳೆಯೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾಳಿನ ಅನ್ನದಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ